Hi guys, welcome to All Board, and this is Shilpi Kanchan. So in this video, I am going to discuss with you important idioms for banking and SSE exams. Okay, so now we shall discuss the idioms. सबसे पहला idiom है be on one's high horse. यानी कि to feel superior. अब आप खुद सोचो कोई अगर एक घोड़े पे बैठा हुआ है और उसके आसपास के लोग जमीन पे चल रहे हैं तो वो क्या करेगा अपने आप को सुपीरियर फील करेगा ऊंचा फील करेगा या फिर दूसरों से एरेगेंटली बिहेव करने लगेगा यानी कि खुद को ऊंचा समझना इन कंपैरिजन टू अदर्स सो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस यूज किया है शेली इज ऑन हाई हॉर्स Since she has got admission in badminton academy, so there is a person called Shelly, और जब से उसको badminton academy में admission हुआ है she is feeling that she is on high horse और she is feeling superior. Next is burst the bubble, यानी कि to destroy the belief of someone by saying opposite to what the person considers to be true. किसी चीज को सही मान रहे हो और उसके बबल में ही जी रहे हो लेकिन आपको पता चलता है कि सच्चाई कुछ और है and you are living in myth, okay? So I had to tell them truth and burst their bubble. It will be good for their future. क्योंकि अगर आपको कोई चीज लग रही है जो आप मानते हो कि सही है but that is not actually true. This could be good for you for a short period. लेकिन long term में हमें सच्चाई से सामना करना पड़ता है So इस sentence में वही कहा गया है Give a run for one's money. To be as good at something as someone who is quite good. So आप cricket के example से इसको समझ सकते हो Rishabh Pant can give those professional and experienced players a run for their money. Because Rishabh Pant is a new player, he is playing well in the recent days and he can give the other players a run for their money. Next is cut your losses. To leave a bad situation before it gets worse, to avoid more losses. यानी कि एक कोई सिचुएशन है जो ऑलरेडी खराब हो चुकी है और अब आप चाहते हो कि वो और ज्यादा खराब ना हो इस वजह से यू वांट टू लीव इट सिंस द बिजनेस वाज इन हेवी लॉस रमेश डिसाइडेड टू शट इट डाउन टू कट हिज लॉसेस यानी कि जो बिजनेस था रमेश का वो ऑलरेडी काफी लॉस में चल रहा था तो उसने सोचा कि इसको यही बंद कर देना चाहिए बर्ड्स ऑफ सेम फेदर यानी कि पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर या वेरी मच अलाइक जय एंड वीरू आर बर्ड्स ऑफ सेम फेदर यानी कि दो बर्ड्स हैं और उनके फेदर्स एकदम हूबहू मिलते हैं दैट मीन्स दो अलग अलग पर्सन हैं, इंडिविजुअल्स हैं लेकिन उनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स काफी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ओके इंस एंड आउट्स यानी कि फुल डिटेल अगर आप सोचो कि किसी चीज के आप अंदर बाहर ऊपर नीचे हर तरीके से उसकी आपने तहकीकात कर ली इन्वेस्टिगेशन कर ली दैट मीन्स यू आर हैविंग दी फुल डिटेल्स ऑफ दैट थिंग विच इज मेंट बाय इंस एंड आउट्स The court is looking after ins and outs of this case very vigilantly. जो कोर्ट है वो किसी पर्टिकुलर केस के इंस एंड आउट यानी कि उसके पूरे डिटेल्स को बहुत ज्यादा विजिलेंटली देख रहा है Dropping like flies, यानी कि collapsing in large number. Population of rhinos has been dropping like flies. ड्यू टू एक्सेसिव पोचिंग तो आपको पता होगा आजकल पोचिंग के इंसिडेंट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और इसीलिए राइनोस की जो पॉपुलेशन है ये काफी हद तक कम होती जा रही है यानी कि कोलैप्स करती जा रही है इसके लिए जो वर्ल्ड बॉडीज हैं उन्होंने काफी सारे मेजर्स भी लिए हैं स्टिक टू गन्स यानी कि होल्ड ऑन टू योर ओरिजिनल डिसीजन जिस चीज पे भरोसा करते हो उस पर टिके रहना संजीव स्टक टू हिज गन्स एंड डिड नॉट सरेंडर टू हिज फ्रेंड्स When it comes to drinking and smoking, Sanjeev के friends ने उसको बोला to drink and to smoke and to enjoy their company, लेकिन उसके जो principles थे उस पर उसने stuck किया और वो surrender नहीं हुआ उनके सामने Allow a free hand, किसी को आप free hand दोगे that means you are giving complete liberty to that person to react or to act in his own capacity and according to his own beliefs. The present government has allowed a free hand to Indian army. To take necessary actions immediately in the valley. Present government है उसने army को complete liberty दी है या एक free hand दिया है कि अगर आपको ऐसी कोई situation लगे जिसमें आपको तुरंत action लेना जरूरी है then you can take it. Okay? Go for the jugular to hurt someone in the way that the hurt is maximum. ये figurative भी use कर सकते हो literal meaning भी कर सकते हो For suppose आपको पता है कि किसी एक इंसान की कोई वीकनेस है और आप उसी वीकनेस पे बार बार उसके हमला करोगे तो उसको इमोशनली ही फील वेरी अनस्टेबल एंड सिमिलरली अगर कोई जानवर है या कोई इंसान है आप उसको उस जगह मारोगे जो उसकी सबसे कमजोर कड़ी थी तो ऑब्वियसली उसको वहां पे ज्यादा दर्द होगा सो प्रिडेटरी एनिमल्स यूजुअली गो फॉर द जगुलर टू किल देयर प्रे क्विकली बिल्ड कासल इन दी एयर यानी कि डे ड्रीमिंग 
Simi was building castle in the air about being an actress, but she is not working towards it. So building castle in the air का meaning होता है कि आप दिन में ही सपने देख रहे हो. Face the music, bear the negative consequences or bear the repercussions. People are themselves polluting the environment so much. Sooner or later, they will have to face the music of their own actions. So, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? खुद ही अपने environment को pollute कर रहे हैं. अभी नहीं तो थोड़े समय के बाद इसके जो repercussions होंगे, जो negative consequences होंगे, वो हम ही लोगों को झेलने हैं. So, we'll have to face the music. Okay? Close shave. Close shave का मतलब होता है a narrow escape. यानी कि बहुत ही बाल बाल बचना जो आप कहते हो हिंदी में. This means close shave. The passengers in the jeep. Had a close shave when a mine exploded just a few yards away. एक mine थी जो कि explode कर गई और passengers थे जो jeep में बैठे हुए थे वो उससे थोड़ा ही पहले थे वो बाल बाल बच गए so that is close shave. Bad blood bad blood का meaning होता है grave animosity यानी कि बहुत ही ज़्यादा लड़ाई है आप हिंदी में सोच सकते हो जानी दुश्मनी type लड़ाई है अगर किसी की so you can use the idiom bad blood. There has always been the situation of bad blood between India and Pakistan. So we are not having very good relations with our neighbor and we are constantly at direct wars or at indirect or you can say proxy wars. So we are having grave animosity with Pakistan. Okay? At sixes and seven, यानी कि in disorder or confusion, एक ऐसी situation पैदा हो गई है कि पता ही नहीं है कि किस तरीके से react करना है, इतना ज़्यादा chaos हो गया है. After the recent Lok Sabha elections, Congress party is at sixes and seven. So, why did you write this? Because you have seen that Congress party was very bad, very difficult, very difficult, which was definitely not expected. So, this is why Congress party was created a lot of disorder. Because you don't understand that it should be given its responsibility. What should be the next strategy and next step of Congress party? So, this is why there was a lot of chaos and confusion situation arising, which means at sixes and seven. Grease anyone's palm. यानी कि टू ब्राइब समवन इन टूडेज वर्ल्ड नो वर्क कैन बी इजीली डन विदाउट ग्रीसिंग एनी वन स्पाम सो दिस इज अ वेरी सैड रियलिटी ऑफ अवर कंट्री आई वुड से कि अभी भी देखा जाए तो काफी हद तक चूंकि सिचुएशन कम हो चुकी है बट स्टिल आप लोगों को काफी जगह ब्राइब देना पड़ता है इवन इफ यू डोंट वॉन्ट टू गिव तो अगर आप रिश्वत देते हो किसी को या ब्राइब करते हो तो दैट मीन्स दैट यू आर ग्रीसिंग समवन स्पाम एट द ड्रॉप ऑफ हैट यानी कि instantly he got two choices and he chose the former at the drop of head यानी कि किसी को दो choices मिली और उसने तुरंत ये वाली choice pick कर ली instantly उसने ये काम किया at the drop of head hold your horses that means wait a moment to be patient Rahul wants to buy a car after getting his first salary his friends asked him to hold his horses for few more months यानी कि अगर आपकी पहली सैलरी आई और आपने सोचा कि चलो इसी से कार ले लें सो अनलेस एंड अंटिल यू आर हैविंग अ वेरी हाई पैकेज इट इज स्लाइटली नॉट एडवाइजेबल टू बाय अ कार जस्ट विद योर फर्स्ट सैलरी इवन इफ यू आर टेकिंग लोन सो फर्स्ट यू हैव टू एक्यूमुलेट अ बिट ऑफ कैपिटल एंड देन यू शुड इन्वेस्ट योर मनी ओके सो इसीलिए उसके दोस्तों ने बोला राहुल को कि आप अभी कार मत लो थोड़ा समय वेट करो पेशेंस रखो एंड लेटर ऑन यू शुड डू दैट कैरी वेट यानी कि बी इम्पॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल कैरी वेट यहाँ पे फिगरेटिव नहीं है कि वजन रखना अपनी बात में किसी की वजन होना किसी की पर्सनालिटी में वजन होना कि वो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सके या चेंज करवा सके सो विराट कोहली कैरीज ह्यूज वेट व्हेन इट कम्स टू टीम सिलेक्शन सो दिस इज नॉट फैक्ट दिस इज एलिजिड ओपिनियन काफी लोगों ने बोला है कि विराट कोहली का काफी ज्यादा से रहता है वाइल द टीम सिलेक्शन हैज बीन मेड ओके Hand in glove in close relationship. India and Israel share a hand in glove ties when it comes to defense and intelligence. So, आज के परिवेश में अगर हम बात करें तो India और Israel की जो policy है वो काफी similar है because India और Israel दोनों countries के ही neighbour से उनके relation काफी hostile हैं. Okay, so in this way you can say कि India and Israel are sharing a relationship like hand in glove. So, in the glove, there are two people in the glove. That means they are sharing a close partnership. Okay? Okay, so guys, that's it for this video. And I shall see you next time in my next video. Till that time, stay happy, practice hard and all the very best. Bye!